প্রিয় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো যেহেতু নতুন বছরে শুরু আর তোমরা নতুন বছরে বই হাতে নিয়ে নিয়েছ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় তোমরা অনেক ভালো পারো কারণ এটা গুণ এবং ভাগ জনিত সমস্যা এই সমস্যাগুলো আমরা থ্রি ফোরে দেখেছি তো তোমরা অনেক আগে থেকে এগুলো করে এসেছো যেহেতু নতুন করে তোমাদের যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে ঐকিক নিয়মের ঐকিক নিয়মটা তোমরা কিভাবে করবা থ্রি এবং ফোরে গুণ এবং ভাগের মধ্যে করলেও এখন তোমরা যখন নতুন করে শুনেছো এটা ঐকিক নিয়ম তখনই তোমাদের মধ্যে ভয় ঢুকে গিয়েছে আমি তো ঐকিক নিয়ম পারি না আমি কিভাবে করব আর যদি তোমার মনের মধ্যে এই ভয়টা থাকে তাহলে এই ভিডিওটি শুধুমাত্র তোমার জন্যই তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবে আশা করি ভিডিওটি দেখার পর তোমার ঐকিক নিয়মে আর কোনো সমস্যাই থাকবে না তাই কথা না বাড়িয়ে আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি ঐকিক নিয়মটা কি সেটা বলার জন্য ঐকিক নিয়ম আসলে ঐকিক নিয়মটা তেমন কোনো কিছুই না আমরা আমাদের দৈনিক জীবনে যে কেনাকাটা করি ওই কেনাকাটা দিয়ে ঐকিক নিয়মটা খুব ভালো করে বোঝা যায় যেমন তুমি দোকানের ডিম কিনতে গেলে সেখানেও তুমি ঐকিক নিয়মের প্রয়োগ করতে পারো বাজারে আপেল কিনতে গেলে সেখানেও পারো লাইব্রেরিতে পেন্সিল কিনতে গেছো সেখানেও পারো তোমার আম্মু তোমাকে কোথাও কোনো কাজে পাঠাইছে কোনো কিছু কেনার জন্য সেখানেও তুমি ঐকিক নিয়মের প্রয়োগ করতে পারো তাহলে দেখবে ধীরে ধীরে ঐকিক নিয়মটা তোমার কাছে ইজি হয়ে আসছে তো এখন ঐকিক নিয়মটা আসলে মূলত হচ্ছে একটা জিনিসের মূল্য বের করাটাই হচ্ছে ঐকিক নিয়মের মূল যে বিষয় এখন ধরো বাজারে গেছো এই যে আপেলটা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ এই আপেলটা কেনার জন্যই তুমি গেছো তোমার আম্মু তোমাকে পাঠাইছে এক ডজন আপেল কেনার জন্য আমি জানি আপেল কেজিতে বিক্রি হয় আমি শুধু বোঝানোর খাতির বলতেছি যে এক ডজন আপেল কেনার জন্য তোমাকে বাজারে পাঠানো হয়েছে তো তুমি দোকানে যে জিজ্ঞেস করলা যে আপেলের হালি কত মানে এক হালি আপেলের দাম কত সে বলল এক হালি আপেলের দাম চল্লিশ টাকা এখন এক হালি আপেলের দাম যদি চল্লিশ টাকা হয় তুমি কিনবা হচ্ছে এক ডজন মানে বারোটা আপেল এখন বারোটার দাম তুমি কিভাবে করবা একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে তখন তুমি খুব সহজে কি করো যে চারটা আপেল হ্যাঁ চারটা আপেলের দাম যদি চল্লিশ টাকা হয় তাহলে একটা আপেলের দাম কত এটা নির্ণয় করি আমরা মানে একটা আপেলের দাম হচ্ছে তখন দশ টাকা যদি একটা আপেলের দাম দশ টাকা হয় তাহলে বারোটা আপেলের দাম কত প্লাস থ্রি এবং ফোরে যে গুণগুলো করেছ ওইভাবেই বারোটা আপেলের দাম নির্ণয় করবা এইটাই ছিল হচ্ছে মূলত ঐকিক নিয়ম এখন এটা মুখে বলে ফেললাম খুব সহজে করে ফেললাম দাম নির্ণয় করলাম ঐকিক নিয়মে এই গুণ আর ভাগটা ব্যবহার করেই আমরা যে কোনো জিনিসের মূল্য কয়টা কতগুলো লাগবে কত এই জিনিসগুলো আমরা ঐকিক নিয়ম নিয়ে বের করি যেমন ধরো আমি পেন্সিল দিয়ে যদি তোমাকে বোঝাই এখানে রাখলাম পেন্সিলগুলো এই যে আমার হাতে পেন্সিলগুলো দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এখন আমার কোনো বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করলে এই ছয়টা পেন্সিলের দাম কত আমি বললাম ছয়টা পেন্সিলের দাম বাহাত্তর টাকা এখন ও বাহাত্তর টাকা শুনে এক একটা পেন্সিলের দাম কত সেইটা নির্ণয় করবে কিভাবে বাহাত্তরকে আমরা ছয় দিয়ে ভাগ করব তাহলে একটা পেন্সিলের দাম নির্ণয় হয়ে যাবে এখন ও আমাকে বললো তাহলে তিনটা পেন্সিলের দাম কত তাহলে ওই যে আমি একটা পেন্সিলের দাম বের করছি তার সাথে তিনটা গুণ দিলেই তিনটা পেন্সিলের দাম নির্ণয় হয়ে যাবে এভাবে করে কিন্তু ওই কিক নিয়মটা করতে হয় এখন আসো শেষ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ওই কিক নিয়মের কোন পাশে তুমি কোনটা রাখ যেমন অঙ্কটা করতে গেলে যেমন সবার যে সমস্যাটা বেশি হয় সেটা হলো যে আমি অঙ্কটা কিভাবে সাজাবো বা কিভাবে শুরু করব এটা হচ্ছে প্রশ্নটা ভালো করে পড়তে হবে যেমন এখানে চারটা আপেল আছে হ্যাঁ দেখো আমি তোমার বোঝাই চারটা আপেলের মূল্য আটচল্লিশ টাকা তাহলে তিনটি আপেলের মূল্য কত আমি প্রশ্নটা করেছি কি মূল্য কত তাহলে তোমাকে সাজাতে হবে এই মূল্যটা সবার শেষে রাখবা কিরকম করে যে চারটি আপেলের মূল্য আটচল্লিশ টাকা কারণ আমি বলেছি কি মূল্য কত তাই আমি কিন্তু টাকাটা সবার শেষে রাখছি চারটি আপেলের মূল্য আটচল্লিশ টাকা তারপরে তুমি করবা একটা আপেলের দাম এরপরে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে তিনটি আপেলের মূল্য কত এই তিনটা আপেলের মূল্য বের করবো এটা হচ্ছে একটা বিষয় যে মূল্য বললো এখন যদি সেম জিনিস আমি বললাম চারটি আপেলের মূল্য আটচল্লিশ টাকা তাহলে ষাট টাকায় কয়টি আপেল কেনা যাবে এখন কি বলছি আপেল কেনা যাবে তার মানে তোমাকে এখন সাজায় লিখতে হবে যে কি মানে আপেল এই আপেলের মূল্যগুলো কত আটচল্লিশ টাকা অর্থাৎ আটচল্লিশ টাকায় কেনা যায় এক দুই তিন চারটি আপেল আটচল্লিশ টাকায় চারটি আপেল কেনা যায় এখন টাকা দিয়ে সাজাইছি কেনা যায় আপেল সবার শেষে রাখছি কারণ প্রশ্ন করেছিলাম কয়টি আপেল কেনা যাবে 
সত্যে যে এই জিনিসটা বলবে এটা সবার ডান পাশে রাখবা এইটুকুই প্রশ্ন করে শুধুমাত্র তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে যে তুমি কি জিনিস মানে কোনটার উত্তর তোমাকে বের করতে হবে কি টাকা বের করতে হবে না জিনিস মানে আপেল বা কমলা বা ডিম বা কোন কয়টা এটা বের করতে হবে যদি তুমি এইটুকু ধরতে পারো এবং সেটাকে ডান পাশে রাখো তাহলে ওই কী নিয়ম সহজেই হয়ে যাবে তো এই যে আমি আটচল্লিশ টাকা যেটা বললাম সেটা কিভাবে ষাট টাকায় কয়টি আপেল কেনা যাবে এটা কিভাবে করব আটচল্লিশ টাকায় আপেল কেনা যায় চারটি এক টাকায় আপেল কেনা যায় এতটি ভাগ করব তারপরে হচ্ছে কি ষাট টাকায় আপেল কেনা যায় এই কয়টি আর সব সময় মনে রাখবা যখন তোমার বেশি তুমি টাকা দিয়ে বেশি জিনিস কিনতে পারবা তখন সেই জিনিসটা গুণ করতে হয় আর যখন কম জিনিস কিনতে পারবা তখন ভাগ করতে হয় যেমন এক টাকায় তুমি আপেল কিন্তু আটচল্লিশ টাকার বেশি কিনতে পারবা না অনেক কম কিনতে হবে তখন ভাগ করবা আর যখন ষাট টাকায় কিনতেছ তখন তোমার অনেক বেশি কিনতে হবে তাই তখন গুণ করতে হবে এতটুকুই আর কিছুই না এখন তোমরা হয়তো বলতে পারো মুখে মুখে বলে অনেক কিছুই বললেন হয়তো বা কিছুই মাথায় ঢুকেনি আমি হাতে কলমে ওই কি নিয়মের একটা ভিডিও করে রেখেছি সেই ভিডিওটা তোমরা চাইলে দেখতে পারো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এবং আমার হাতের বা পাশে ভিডিওর শেষ সময় ওই কি নিয়ম লেখা একটা ভিডিও থাকবে ঠিক এই পাশে ওই ভিডিওতে ক্লিক করে তোমরা ওই কি নিয়ম হাতে কলমে শিখতে পারবে তো এতটুকুই আজকের মতো আর তোমাদের যে বিষয়ে সমস্যা থাকুক আমার কমেন্ট বক্সে বলবেন আমি সেখান থেকে চেষ্টা করব তোমাদের সব কিছু সমাধান করে দেওয়ার জন্য আমি অন্য কোনো শ্রেণীর হয়তো বা যে ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম দশম আমি সব শ্রেণীর বিষয় নিয়ে আসবো না আমি শুধুমাত্র পঞ্চম আর অষ্টম শ্রেণীর কিছু অঙ্ক রিলেটেড ভিডিওগুলো আমি করব আর বাকিগুলো ধীরে ধীরে আমি নিয়ে আসব আর তোমাদের আশেপাশে যাদের পক্ষে অঙ্ক টিচার কিংবা বাসায় শিক্ষক রেখে পড়া সম্ভব না তোমরা যত সম্ভব পারো তাদেরকে সাহায্য করো এবং তাদেরকে বলো যে এই চ্যানেলটির মাধ্যমে এভাবে শিখতে পারবে যদি তোমার কাছে মনে হয় তুমি আমার ভিডিও দেখে কিছুটা হলেও শিখেছো তাহলে তুমি তোমার ওই বন্ধুদের সাজেস্ট করো এখনও বাংলাদেশে অনেক অনেক শিক্ষার্থী আছে যাদের বাবা মা তাকে একটা গৃহ শিক্ষক মানে বাসায় একটা শিক্ষক রেখে পড়ানোর সামর্থ্য তাদের নেই হয়তো বাবু বা যে তাহলে কি আপনার এই ভিডিও এমবি দেখে দেখে কি করবে দরকার নেই সবার কাছে এখন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আছে পারলে তুমি ডাউনলোড করে তাকে ভিডিওটা দিয়ে দাও তাহলেই হবে আর কিছুই না আমি চাই শুধুমাত্র তোমাদের উপকার করার জন্য এইটুকুই তো ভালো থেকো আর যদি আমার ভিডিওটি তোমাদের একটু হলেও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এবং কমেন্ট করতে ভুলবে না এবং শেয়ার করবে সবার সাথে আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ধন্যবাদ আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই পাশে থাকা বেল বাটনটি চেপে রাখবে আজকের মতো এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো আর যারা আমার মুখের কথায় এখনও ওই কি নিয়মটা কি বুঝতে পারোনি তাদের জন্য এই ভিডিওটি তোমরা এখানে ক্লিক করে ওই কি নিয়ম হাতে কলমে কিভাবে করতে হয় সেটা শিখে নিতে পারো ধন্যবাদ আজকের মতো এ পর্যন্তই